హలో హై హోప్ యూఆర్ డూయింగ్ గుడ్ ముందుగా మీ అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు అండ్ మన వీక్లీ అనాలిసిస్లోకి వెళ్ళిపోతే కనుక ఫస్ట్ లెట్ స్టార్ట్ విత్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ ఒకసారి చూసేద్దాం సో మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఓవరాల్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఒక కన్సల్టేషన్లో ఉందని అయితే మనకి ఈ క్యాండిల్స్ చూస్తేనే అర్థమవుతుంది అండ్ ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఈ కన్సల్టేషన్ కూడా కిందకు వచ్చి ఇక్కడ అవ్వట్లేదు ఓకే ఏదైతే మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో ఆల్ టైమ్ హై ఏదైతే ఉందో ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ దానికి కొంచెం అరౌండ్ ఒక త్రీ థౌజండ్ పాయింట్స్లో మాత్రమే కన్సల్టేషన్ అవుతే అవుతుంది ఈ ఆల్ టైమ్ హై క్యాండిల్కి కూడా చాలా దగ్గరగానే ఉంది అండ్ ఈలో కూడా ఇంకా బ్రేక్ అయితే కాలేదు అండ్ ఈ మంత్లీ క్యాండిల్ చూసుకుంటే కనుక మనకి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు కూడా కిందకైతే వచ్చింది కానీ ఇమీడియట్గా బయర్స్ అయితే ఇక్కడ నుంచి ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ అయితే పుష్ చేయగలిగారు సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ లెవెల్లో ఫిఫ్టీ థౌజండ్ మనకి బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి డౌన్ సైడ్ అనేది ఒక్క బేరిష్ సిగ్నల్ కూడా రానట్టే సో అప్పటి వరకు మన మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చెప్తున్న మెసేజ్ విత్ క్యాండిల్స్ ఏంటంటే కన్సల్టేషన్ టు బుల్లిష్ అని అయితే మనకైతే అర్థమవుతుంది ఓకే సో అదే వ్యూని అయితే కంటిన్యూ చేద్దాం అండ్ ఈ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అయితే మనం చాలా వరకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనేది ఇప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఆ లెవెల్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఇక్కడ వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో చూసుకుంటే కనుక ఆగస్ట్ ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు ఆగస్ట్ నుంచి కూడా స్లోగా వెళ్తూనే ఉంది అండ్ ఒక్క క్యాండిల్లో ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడి వరకు వన్ వీక్లోనే ఫాలో అయితే చూసాము బట్ ఓవరాల్గా చూసుకుంటే మనకి మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో సో ఏదైతే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లెవెల్ అనుకున్నామో ఇంకా అక్కడనే సస్టైన్ అయితే అవుతుంది సో అంటిల్ అన్లెస్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బ్రేక్ అయినంత వరకు కూడా మనం బేరిష్గా అయితే ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు సో నెక్స్ట్ వీక్ కూడా లైక్ ఇదే ఏదైతే కైండ్ ఆఫ్ ఈ టూ వీక్స్ హై అండ్ లో ఉన్నాయో సో కంప్లీట్గా దాని లోపలనే ఉంది సో ఏదేవైనా సరే ఫిఫ్టీ ఫోర్ థౌజండ్ కానీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ కానీ డౌన్ సైడ్ లెవెల్లో బ్రేక్ అయితే మనకి కొంతవరకు డైరెక్షన్ అయితే చూడడానికి అయితే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో అప్పటి వరకు కూడా ఈ కన్సల్టేషన్ అనేది తప్పదు అండ్ కన్సల్టేషన్ కూడా చిన్న చిన్న క్యాండిల్స్ కాదు ఇక్కడ మనం గమనిస్తే కనుక ఒకసారి ఈ ప్రైస్ చూసుకుంటే కనుక ఈ వీక్లో మూవ్ అయిన పాయింట్స్ 1959, హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ నైన్ ఓకే అరౌండ్ టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ అయితే మూవ్ అయింది అండ్ ఈ నెక్స్ట్ లాస్ట్ వీక్లో మూవ్ అయితే కనుక టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో ఈ మూవ్ వచ్చేసి అరౌండ్ ఒక థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ వరకు కూడా ఈ మూవ్స్ ఉన్నాయి సో ఇది చాలా చాలా పెద్ద మూవ్స్ సో ఎవరైతే ఆప్షన్స్ సెల్లింగ్ ప్రొవిషనల్గా చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రం చాలా చాలా టఫ్ అనే చెప్పచ్చు అండ్ స్ట్రాడల్స్ స్ట్రాంగిల్స్ కూడా లైక్ పొజిషనల్గా ఎవరైతే బిల్డ్ చేస్తారో లైక్ ఇక్కడ నుంచి కూడా ఒక త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ తర్వాత ఉండేటటువంటి ఆప్షన్స్ ఎవరైతే సెల్ చేస్తారో వాళ్ళకి మాత్రం గట్టిగా డెంట్ పడ్డానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ మనకి ఏదైతే డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో ఉందో మనకి ఇంకా కూడా మనం డైలీ అనాలిసిస్లో కూడా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నామో ఏదైతే మనకి ఒక ఇన్సైడ్ బార్లోనే కంటిన్యూ అవుతుందో సో ఇక్కడ కూడా మనం గమనిస్తే కనుక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అనేసి అయితే మనకు అర్థమవుతుంది సో విచ్ ఈస్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ వరకు కూడా ఈ జోన్ కూడా చాలా క్రూషియల్ జోన్ అనమాట సో ఈ జోన్ బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం ఎటువంటి బేరిష్ సైడ్ ట్రేడ్స్ కూడా చేయకపోవడమే బెటరు అండ్ ఇంకొకటి గమనిస్తే కనుక మనకి ఈ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి కన్సల్టేషన్ అవుతుంది లాస్ట్ టైం కూడా మనకి ఈ ఏరియాలో చాలా వరకు కన్సల్టేషన్ అయితే అయ్యింది అరౌండ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ ఓకే టెన్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ డేస్ అయితే మనకి ఇక్కడ కన్సల్టేషన్ అయిన తర్వాత మంచి బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది అండ్ అగైన్ డిప్ మళ్ళీ ఈ లెవెల్ నుంచి మనకి పైకి అయితే తీసుకుంది సో ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఒక డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ వచ్చిందో సో లాస్ట్ టైం కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటే ఎప్పుడైనా సరే బ్యాంక్ నిఫ్టీ మంచి ఆల్ టైమ్ అక్కెళ్ళినప్పుడు అది మళ్ళీ ఒక డిప్ వచ్చినప్పుడు కన్సల్టేషన్ తీసుకోవడం అండ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళడం కూడా మనం చాలాసార్లు చూడవచ్చు లోయర్ లెవెల్స్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో సో ఒకసారి కింద కూడా చూస్తే కనుక మనం ఎక్కడ కూడా ఉంది ఇది కూడా అప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్నాం డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ అనేసి సో అగైన్ సేమ్ ఓకే మనకి ఆల్ టైమ్ హై దాకా వెళ్ళి అండ్ మళ్ళీ డౌన్ గ్లోకి రావడం అండ్ డబ్ల్యూ ప్యాటర్న్ అండ్ పైకి వెళ్ళడం కూడా జరిగింది సో చూద్దాం ఇదే సేమ
ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో కనుక చూసుకుంటే ఫస్ట్ క్యాప్ డౌన్ క్యాండిల్తో స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడానికి ట్రై చేసి అండ్ ఏదైతే ఈ లెవెల్ ఉందో ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో సో అక్కడ నుంచి చాలా షార్ప్ పడింది అండ్ ప్రీవియస్గా ఉన్నటువంటి స్వింగ్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా క్రిటికల్ సపోర్ట్ కావచ్చు విచ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ ఆర్ ఫార్టీ లెవెల్స్ కావచ్చు సో ఇక్కడ నుంచి కొంత లైక్ సపోర్ట్ తీసుకుని అండ్ పైకి వెళ్ళి అండ్ టైం పాస్ చేసుకుంటా ఇక్కడనే క్లోజ్ అయితే అయ్యింది ఓకే సో ఓవరాల్గా ఫ్రైడే అయితే మనకి మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్తో అయితే క్లోజ్ అయితే అయ్యింది సో రేపటికి అంటే మండేకి వచ్చేసరికి టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అండ్ సేమ్ ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫార్టీ వచ్చేసి చాలా క్రూషియల్ లెవెల్స్ సో ఇన్ కేస్ గ్యాప్ అప్ అయితే కనుక టూ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ కనుక కూర్చుంటే మనకి ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ త్రీ నైంటీ సెవెన్గా ఉంటుంది అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ ఎయిట్ విచ్ ఇస్ దిస్ లెవెల్ ఓకే అండ్ థర్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ డబల్ సిక్స్ టూగా ఉంటుంది అండ్ ఇన్ కేస్ గ్యాప్ డౌన్ అయితే కనుక ఇక్కడ నుంచి మనకి రివర్సల్ అవడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి అండ్ ఫార్టీ నైన్ కూడా బ్రేక్ అయితే మనకి ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఎయిట్ డబల్ నైన్ అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ అండ్ థర్డ్ టార్గెట్ వచ్చి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ సిక్స్ నాట్ ఫైవ్గా అయితే మనకి అయితే ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా కనుక రేపు అంటే మండే ఏ ఏదైతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ రేంజ్లో ఉంటే కనుక ట్రేడ్ అయితే అవాయిడ్ చేయండి కంప్లీట్గా లెవెల్స్ కోసం అయితే కంపల్సరీ వెయిట్ అయితే చేయండి సో నిఫ్టీ మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ దగ్గర నుంచి కూడా సాలిడ్గా మనకి ఒక రెడ్ క్యాండిల్ అనేది మంత్లీ టైం ఫ్రేమ్లో లేదు సో మంచిగా స్టెప్ వేసుకుంటూ చాలా నీట్గా ఒక వన్ ఆర్ టూ డోజీస్ వచ్చినా సరే బట్ రెడ్ క్యాండిల్ అయితే లేదు సో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మంత్లీ అయితే వస్తుంది ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు కూడా జస్ట్ మనం ఇంకా మంత్ స్టార్టింగ్లోనే ఉన్నాము జస్ట్ టెన్ ట్వెల్వ్ డేసే అవుతుంది సో ఇంకా ఎండింగ్ అయితే అవ్వలేదు ఈ మంత్ అయితే క్లోజ్ అవ్వలేదు లెట్స్ ఈ ఒకవేళ వస్తే కనుక ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లోనే అతి పెద్ద రెడ్ క్యాండిల్ అనేది రావడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంకా లైక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ దగ్గర ప్రీవియస్గా మనకి ఈ లెవెల్ అయితే టెస్ట్ చేసింది అండ్ రీసెంట్ టైమ్స్లో అనుకుంటే కనుక ట్వంటీ ఫోర్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ కూడా టెస్ట్ అయితే చేస్తాయి సో ఈ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనం కూడా దీంట్లో బేరిష్నెస్ రావడానికే ఛాన్స్ లేదు ఇక్కడ కూడా కన్సల్టేషన్ టు బులిష్ వ్యూనే మనకి ఇక్కడ క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉంది చిన్న కరెక్షన్ అయితే అనుకోవచ్చు అంటిల్ అన్లెస్ ఇట్ బ్రేక్స్ ద ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ లెవెల్స్ ఓకే సో వీక్లీ టైం ఫ్రేమ్లో అయితే మనకి కొద్దిగా ఇక్కడ పెద్ద క్యాండిల్స్ వచ్చినా సరే మనకి ఇక్కడ సపోర్ట్ ఏదైతే మనకి ప్రీవియస్గా తీసుకుందో ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ సో విచ్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ లెవెల్ను కూడా నిఫ్టీలో బుల్స్ అయితే చాలా వరకు కాపాడుకున్నారని చెప్పొచ్చు ఓకే సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి నైన్ హండ్రెడ్ వరకు రావడం అంటే ఒక త్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇంట్రాడేలోనే మంచిగా రికవర్ అయితే అయినాయి అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లాగానే ఇక్కడ కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద క్యాండిల్స్ అనేవి మనం చూడొచ్చు సో కమింగ్ అప్ డేస్లో మనకి ఇది ఇన్సైడ్ బార్ అని చెప్పలేము బట్ ఇన్ కేస్ మళ్ళీ ఈ రేంజ్లో ఒక క్యాండిల్ కనుక కూర్చుంటే ఈ హై ఏదైతే ఉందో అండ్ లో ఏదైతే ఉందో నైన్ సిక్స్టీ ఫోర్ అండ్ ట్వంటీ సిక్స్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఇవి క్రూషియల్గా మారుతాయి సో అంటే లెస్ ఈ బ్రేక్ అయ్యేంత వరకు కూడా మనకి ఎటువంటి సో డైరెక్షనల్గా పొజిషనల్గా మనకి ర్యాలీస్ అనేవి రావడానికి ఛాన్స్ అనేది లేదని చెప్పొచ్చు అండ్ ఒకసారి డైలీ టైం ఫ్రేమ్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే డైలీ టైం ఫ్రేమ్లోకి వచ్చేసరికి ఒక చిన్న డోజీ క్యాండిల్ అయితే వచ్చింది మనందరికీ తెలిసిందే డోజీ అంటే ఇండస్ట్రీ క్యాండిల్ కంప్లీట్గా సో ఇంకా ఇన్సైడ్ బార్లోనే కంటిన్యూస్గా ట్రేడ్ అయితే అవుతూ ఉంది డైలీ టైం ఫ్రేమ్లో సో మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ టూ హండ్రెడ్ అప్ సైడ్ అండ్ డౌన్ సైడ్ వచ్చి ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఈ రేంజ్లో ఉండేంత వరకు కూడా కన్సల్టేషన్గానే అవుతుంది ఎవరైతే ఇక్కడ మనకి హై ఎండ్లో పెట్టుకుని స్ట్రాడల్స్ స్ట్రాంగిల్స్ స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకుని వెళ్తారో వాళ్ళకి మంచి మూమెంటం సో మంచి ప్రాబిలిటీ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ రావడానికి ఇకపోతే ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్
చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి అండ్ ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రెండ్ లైన్ కూడా వస్తుంది మీరు గమనిస్తే కనుక సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మనకి ఒక ట్రెండ్ లైన్ అయితే వచ్చింది అండ్ ఫస్ట్ టైం అండ్ సెకండ్ టైం థర్డ్ టైం అయితే మనకి ఇక్కడ రాకుండానే రిజెక్ట్ అయ్యి కిందకైతే వచ్చింది సో ఈసారి అంటే మండే వచ్చేసి మనకి గ్యాప్ అప్ అయ్యి అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ డబల్ నైన్ ట్రిపుల్ నైన్ ఓకే సో అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ లెవెల్ కనుక బ్రేక్ అయ్యి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ క్యాండిల్ కనుక కూర్చుంటే ఇమీడియట్గా ఒక ఫార్టీ పాయింట్స్ అయితే ఫస్ట్ టార్గెట్ అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చి ఇంకొక ఫార్టీ పాయింట్స్ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్వంటీ ఫైవ్ జీరో ఎయిట్ జీరో అండ్ థర్డ్ టార్గెట్ వచ్చి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ డబల్ టూ ఓకే సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో ఇది బ్రేక్ అయితే కనుక ఇది అండ్ ఒకవేళ చిన్న గ్యాప్ అప్ అయ్యి మళ్ళీ రిజెక్షన్ తీసుకుంటే కనుక అగైన్ ఈ ట్రెండ్ లైన్ లోపలికే వచ్చేసి సో ఇంకా ఇట్లా కన్సల్టేషన్ తీసుకుని తర్వాత బ్రేక్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ డబల్ త్రీ డౌన్ సైడ్ కనుక మనకి ఫైవ్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో కనుక బ్రేక్ అయితే ఫస్ట్ టార్గెట్ వచ్చి టూ ఫోర్ ఎయిట్ డబల్ సెవెన్ అండ్ సెకండ్ టార్గెట్ వచ్చి టూ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్టీ జీరో అండ్ థర్డ్ టార్గెట్ వచ్చి టూ ఫోర్ ఎయిట్ నాట్ టూ ఓకే సో మనకి ఓవరాల్గా ట్రెండ్ చూసుకుంటే కనుక నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ కావచ్చు కొంతవరకు కన్సల్టేషన్ అవుతుంది ఇంకా బేరిష్ సిగ్నల్ అయితే ఇంకా రాలేదు అని చెప్పొచ్చు అండ్ కన్సల్టేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆప్షన్ బయర్స్గా చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే డీకే ఎక్కువ వస్తూ ఉంటుంది ఆ మూమెంటం లేకపోతే కనుక మనకి ఆప్షన్స్ ఎక్కువ మూవ్ కూడా కావు గేజ్ మార్నింగ్ మీ అందరితో షేర్ చేసుకున్నాను ఎన్ఏఎస్ఎం సెబి రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ సర్టిఫికేషన్ అయితే క్లియర్ అయితే చేసాము యాక్చువల్గా ఆగస్ట్లోనే చేసాము సో వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద సెబి రిజిస్ట్రేషన్ అది కూడా ప్రాసెస్లో ఉంది సో ఈ రోజున అంటే పర్టికులర్ దసరా రోజున మీతో అందరితో షేర్ చేసుకోవడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్ చాలామంది మెసేజెస్ కంగ్రాచులేషన్స్ అనేసి పంపించారు చాలా చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మనం ఈ ఇయర్ ఎండ్ అయిపోవడానికి ఇంకా టూ మంత్స్ మాత్రమే టైం ఉంది సో ఇన్ కేస్ ఒకవేళ మీకు కాన్సెప్ట్స్ తెలిసినా సరే ఇంకా స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు ఆప్షన్స్లో బయింగ్లో కావచ్చు సెల్లింగ్లో కావచ్చు అనుకుంటే కనుక ఖచ్చితంగా మీకు ఒక గైడెన్స్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది ప్రో ట్రేడర్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు అండ్ ప్రైజ్ యాక్షన్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు ఆర్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మన మీద మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే అది ఎప్పటికీ కూడా వేస్ట్ అనేది అవ్వదనేసి నా ఫీలింగ్ సో ఎన్ని సర్టిఫికేట్స్ చేసినా సో మనం లైక్ ఎల్కేజీ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ అండ్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇన్ని చేసినా సరే డెఫినెట్గా అది ఏదో ఒక రకంగా మనకి ఉపయోగపడుతూనే ఉంటాయి బట్ కొన్నిసార్లు మనం చదివిన చదువుకి మనం చేసేదానికి కూడా సంబంధం లేకపోవచ్చు బట్ అది ఎప్పటికీ కూడా వేస్ట్ అయితే అవ్వదు సో ఖచ్చితంగా మన మీద మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి అంటే నేను ఓన్లీ కోర్సే తీసుకోమని చెప్పట్లేదు లైక్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ షూస్ కావచ్చు అండ్ బుక్స్ చదివి కావచ్చు అండ్ బ్లాగ్స్ చదివి కావచ్చు ఎలాగైనా సరే మనకి నాలెడ్జ్ పెంచుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దాంట్లో ఒక వే అనేది మన దగ్గర ఉన్న వే అనేది మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను అంతే సో మన యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ఈ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా ఏదో ఒకటి జాయిన్ అయితే అవి అండ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు దాంట్లోంచి మంచి ఎక్స్పర్ట్ అయితే అవుతారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈ జర్నీలో మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ వచ్చినా సరే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు యాడ్ అవుతారు కాబట్టి కోర్స్ తీసుకున్న వెంటనే అండ్ నేను మీతో టచ్లో ఉంటాను అండ్ ఎనీ మీకు ఏ టైంలో అయినా సరే ఎనీ టైం అయినా సరే డౌట్ ఏదైనా వచ్చింది అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మన అడ్మిన్ టీమ్స్ ఉంటారు అండ్ నేను ఉంటాను డెఫినెట్గా వీఆర్ దేర్ టు హెల్ప్ యూ సో ఐ వాంటెడ్ టు సీ యూ యాజ్ ఏ ప్రొఫెషనల్ ట్రేడర్స్ అండ్ ప్రాఫిటబుల్ ట్రేడర్స్ ఓకే so uh, that's all for today once again a happy dasara andarki see you all tomorrow at the same time thank you so much meet the literature jain